同学们好，今天我们开始第七讲《武功神奇》。咱们这一课的标题用“武功”这两个字，是要向同学们介绍武术当中的功法这一大类内容；用“神奇”二字，是概叹武术界的前辈们的神奇想象。和不懈的努力追求，目的是让同学们知晓武术中的丰富锻炼内容，有选择的经常练习，使自己的身体身轻如燕，让强身避险，自然融入自己的生活之中。武术功法是武术中练法最为丰富并奇特的一大类。主要以单式呈现，是习武者保持和提高习武能力的练习方法。这些方法对于武术运动员和武术专业人士来讲是非常重要的，每日必须练习的内容。民间有“练武不练功，到老一场空”的说法，在过去。封闭的年代里头，师傅一般不轻易传授功法内容，有“传拳不传功，传功不传理”的说法。从这句话，大家就可以看到武术功法的重要性，也可以看到其中包含了人们太多对身体能力的神奇向往。依据武术不同功法的练习目的。我把武术功法的内容分成以下六类，在我的介绍中，同学们自己能否从中选出适合自己的练习内容，以作为强身避险的预备之用。第一类，提高柔韧性的抻筋，抻筋。就是要拉长肩、腰、宽、腿等身体大关节、肌肉和韧带的长度，加大肢体的运动幅度和力度，奠定基础，并达到表现拳种特色和实战中出其不意的用招。第二类，增强击打能力的击物，击物就是增强。拳脚肘膝的击打力度和硬度，提高杀伤力。传统练法主要有打铁砂袋、千层纸、木人桩等，现在主要有打沙袋、打手把、踢脚把、打踢离球等等的练习内容。第三类，增强抗击打能力的抗击，就是提高人的抗击打能力。因为双方攻防格斗的时候啊，随时会被对方打着。再有呢，就是什么呢？就是在被对方打到的瞬间，就是反击的最佳时机。所以身体上可能被对方打到的头部、躯干、上下肢乃至要害部位，都是要具有承受打击的耐痛能力。传统的拍打功、撞靠功，用木棒。敲手臂、赶压腿的胫骨等等，都是抗击打能力的专门练习。有人研究，身体经常主动受到一些疼痛刺激，可以激发人体的潜力，对健康有益。但是在这儿，我还是告诉同学们，这些方法还是让运动员和我们武术专业人士用这些方法去增进健康吧。啊，一般的同学们可以试试。第四类，提高使用武术器械能力的抖杆等等。武术器械的种类很多，使用的方法也不一样，但武术中很讲究练重用轻，就是用分量更重的器械练习，达到使用武术器械进行拼杀或者演练的时候不能感觉到吃力。因此，有专门的武术器械练习，其中
三至四米长的白蜡木大杆进行类似枪法的练习，是练功的主要的这个内容。对这杆子有要求，杆子的根部要一把加一拍，也就是用右手满把抓住杆子的把的后端，拇指和中指之间还能放入左手并拢的四根手指。要有这样粗度的杆子进行练功时，第五类，提高身体素质的武术功法，轻功。轻功不是直接的攻防击击动作，主要是以提高穿爬跳跃的体能为主，内容非常的丰富。所以，因为它的功能也被人们称之为轻功。其实，在这儿我也跟大家说一个非常实在的话，就是跑步或者干脆就说是长跑，这本身就是咱们国家武术轻功里边的重要练习内容。在此，我要郑重告知同学们，轻功就是练习使身体轻巧灵活的功夫，而不是能在棒秤上减轻体重。和能够飞起来的功夫，因为人本身没有能够飞的身体结构，能够借助其他物体在天上飞，那是人类的聪明才智。第六类，练内的武术内功。人们对武术的神秘感，可以说很大程度来源于武术内功。为什么？因为内是看不见、摸不着的，很多时候，有些初学者极容易上当受骗。具体的内容，请同学们观看下一讲的内容《内功奇证》。总之，武术功法是武术运动员和武术专业人士每天必须练习的重要内容，在练习的初期。要忍受肌肉和韧带被抻拉时候的疼痛，要忍耐静力练习时候的肌肉的酸痛，十分需要毅力、坚韧、恒久、吃苦耐劳的武德品质浸润其中。上面介绍的相关内容，同学们可以进行尝试。同学们，再见。